zurück hier in München im Kunstpark Ost und jetzt ist wie versprochen Pete Steele bei mir. Hallo Pete, good to see you again. Good to see you, Tim. How are you? Hope you had a happy new year. You yes. lived through it. The millennium was great for me. Christmas was perfect. Good. How about yours? Uh, Christmas I spent with my family. Uh, the new year I spent with my girlfriend in bed. Mm -hmm. We slept through it. Yeah, so Just, did I. So, it means nothing to me. Sounds great. Yeah, and uh, a couple of weeks ago you toured in Germany. Yeah. And um, so, how has the tour been going? It's been, it, it went really well. We played, I believe it was nine shows. Most of them were sold out. Met a lot of great people, had great response. Um, the weather was shitty, but that's our fault because we brought it from Brooklyn with oh, us. Oh, you did? Yes. Oh, Important. Blame it on you. Uh huh. Good to hear. <laughs> yeah. Um, Actually, we should tell people the truth. <laughs> that it is not... <laughs> they, they wouldn't believe our time machine going on here. Right. Uh, <laughs> but nevertheless, um, what we said is true, and these are the plans for the Millennium, and yeah. the tour has been great so far. Yeah. Okay, also. <laughs> Ihr könnt es wahrscheinlich schon denken, Turok wie immer live, ähm, direkt hier von, vom Spot weg. <lacht> die Sache ist die, das Konzert findet noch vor Weihnachten statt, aber weil wir schon voll bis unter die Hütte waren in diesem Jahr, wird es halt jetzt erst ausgestrahlt und äh, Weihnachten ist vorbei, das Millennium ist vorbei, wir leben alle noch. Und ähm, Pete hat Weihnachten zu Hause verbracht, das äh, Millennium mit seiner Freundin im Bett, das haben wir alle schon so geplant und ist bestimmt total super gewesen und ähm, hätten wir so oder so gemacht. Und die Tour ist auch prima gelaufen. Ähm, Konzerte waren fast alle ausverkauft, Wetter war beschissen, aber das haben sie aus Brooklyn mitgebracht. Das hätten wir uns auch denken können, aber ansonsten alles Knorke. Um, any, any major things that happened uh, to your dislike or any, any things that happened to your joy on the tour? Well, we don't get that much time off on tour. Mm -hmm. um, sometimes we play eight shows in a row, so the, the worst thing about touring here is not being able to sightsee. Yeah. You know, going to so many great places and only seeing all the highways of Germany and every McDonald's. Uh, that's it. That's not high country. So, so this is the Mick tour. Oh, <laughs> I know that you're very fond of uh, European culture, so that must be yes, a drag, sir. like not to see anything. It is a drag, but um, we don't have uh, a very large budget, so we have to work a lot, which is okay, because sometimes when I do have days off, it's usually in some place where there's nothing to do, and then I'm bored out of my mind. <laughs> I see. And then I'm thinking, what, what is the possibility if I jumped off the roof of the hotel that I would actually die? Unfortunately, the hotels we stay at are usually two-story, so not good. <laughs> not good. Just a crack rip. Yeah, a crack into a broken foot. <laughs> yeah, man, uh, nichts funktioniert hier. Keine Sachen, die man sich anschauen kann. Uh, man sieht in erster Linie deutsche Autobahnen und McDonalds und das ist dann die Mac-Tour hier, obwohl uh, Pete eigentlich ein großer Freund ist von uh, europäischer Kultur, aber er einfach nicht die Zeit findet, weil das Budget nicht reicht. Das müssen uh, acht Shows in Reihe gespielt werden, keine Zeit, um sich irgendwas anzugucken. Und uh, wenn er mal einen Tag frei hat, dann ist es so langweilig in der Stadt, dass er sich überlegt, vom Hotel zu springen. Aber die sind dann meistens nur zwei Stockwerke hoch und dann reicht es nicht zu mehr als einer gebrochenen Rippe oder einen gebrochenen Fuß. Das klingt ziemlich traurig. Ja, dann kommt jetzt direkt nahtlos der Clip zu Everything Dies. Uh, video for Everything Dies is coming up. Um, you happy with it? Last time we met, was, it was not finished yet. How, how did it turn out in your mind? I haven't even, even seen the final version of it, so... Well, we get a chance now. The band doesn't tell me anything. All right, well, let's, let's have a look. Ja, siehst du mal, kann Pete noch was lernen jetzt bei Turok. Die endgültige Version dieses Clips, uh, sehr zu seiner großen Überraschung und Freude. Typo Negative, everything dies. Zurück hier mit Pete Steele von Typo Negative. Jetzt haben wir ja schon gesprochen, die Tour läuft eigentlich so ganz gut. Um, und obwohl Pete gerne in Europa ist, um, bedeutet es trotzdem für ihn was, ein Zuhause zu haben in Brooklyn und uh, davon dann entsprechend weg zu sein. Now, um, last time we, we met was that you really uh, said you, you are, um, you like to be in Europe. But yes. nevertheless, uh, what does it mean like to have a place and a home in Brooklyn and a family? Is it that you miss these people? On the road, then. There's a uh, there's an old saying in in, in English. Um, it's better to know the devil that you do know, meaning that uh, Brooklyn is expensive. It's dirty. There's a lot of crime. It is very noisy. But yet, this is what I, what I'm used to, mm -hmm. and this is this is where my family is. And of course, for me, the best part of touring is coming home. What, what what's like your favorite distractions on tour then? 
favorite distractions? Yeah. <laughs> well, I don't like to sleep. That's that's usually nice because uh, being that I'm two two meters long, it's very hard for me to sleep on the bus. Mm -hmm. uh, I like to um, meet German women and Italian and all all the nationalities of Europe. I like to try new foods, if possible. I like to go to uh, museums, and when I have a day off, I like to take a shower. Sounds like a full program. It is. <laughs> ja, so viele Apple ging auf Tour. Wenn dann mal die Zeit dafür bleibt, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, obwohl Brooklyn teuer, lärmig, dreckig, kriminell und was auch immer ist, dass es da, wo er aufgewachsen ist und äh, das Schönste an der Natur ist es dann doch wieder nach Hause zurückzukommen. Aber es gibt natürlich auch in Europa Dinge, mit denen man sich prima ablenken kann. Das Höchste ist für Pete ein Bett zu haben, in dem er schlafen kann. Äh, das ist mit über zwei Meter Körpergröße nicht selbstverständlich. Ansonsten Freut er sich sehr, wenn er den kulturellen Diskurs, ähm, sagen wir mal, haben kann mit äh, Mädchen aus Deutschland, Italien und so weiter und so fort. Gut essen gehört auch dazu und äh, wenn mal richtig Zeit ist, eine Dusche. Ja, und äh, das klingt dann wie ein volles Programm. Was es jetzt äh, direkt gibt, ist äh, der Wunschclip von Pete und das hat eine Tradition, ähm, denn den hat er sich gewünscht, als er das letzte Mal hier war, nämlich Rammstein, du hast, so as a good old tradition. Rammstein coming up on the show with Du Hast. Du Hast. And uh, right after that, there's a video for Love You To Death. Mm -hmm. um, <clears throat> any memories of that and the record to it? That was the uh, one of two videos that we shot in, in Brooklyn, mm -hmm. actually. I believe this was done about two or three years ago. Yeah. And uh, it was nice and cold out. It was autumn. It was very atmospheric. Mm -hmm. And my female co-star was very pretty. Yes. So that made life easier. Made the day go by quickly, but the nights went by even faster. Okay. That's a good thing. <lacht> ja. Oh, ja, 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 ja. Also, jetzt kommt Rausch, damit du hast, und dann kommt der Zeit, wo mit Love You To Death das Video, eines von zwei, die in Brooklyn gedreht wurden. Es war Herbst, es war recht atmosphärisch und äh, die weibliche Hauptdarstellerin sehr, sehr hübsch. Der Tag ging schnell rum, die Nacht auch. Na, also, dann kommt das direkt nach Rammstein. Nochmal zurück hier mit Pete. Ähm, jetzt, als er das letzte Mal hier war, hatten wir ja so eine kleine Diskussion über das Erreichen von Glück im Leben. Und Pete hat gesagt, er glaubt nicht so wirklich dran, jemals wirklich glücklich sein zu können. Und dann habe ich ihn gewarnt, wir machen einen glücklich sein Checkup, falls wir uns das nächste Mal sehen. Um, the last time we talked about being happy and achieving happiness in life. And uh, I warned you that I will do a happiness checkup the next time we meet. So what's the technical happiness this time? Is that I'll be going home in nine days. And which I'll, makes you happy? Yes, because I will get to see my family, mm -hmm. which is very important to me. We'll be home for about a month, after which time I believe we're doing a, a US tour with yeah. Cole Chamber, probably forever. Mm -hmm. So I'm looking forward to the time spent home because it may be a long time until I'm able to spend time home again with my family. How important is it to have uh, or have not a relationship when, when you are abroad then? You mean like male to female relationship? Yeah. Uh, long term or long distance is very difficult. Mm -hmm. You know, uh, you, you really have to trust each other. And that's, mm -hmm. that's always been a problem for me, mm -hmm. that I cannot be trusted. And, pretty honest. And, and I cannot trust because uh, I consider human beings to be the lowest form of life on earth. I'm embarrassed to be a human being. I'm a specious, because I hate the human race. In total. In total. Black, white, yellow, green, I don't care. Shit comes in all, all colors. Everybody sucks equally. But that means that you need to have an open relationship, like a um, man has to do, obviously. So you're asking me where do I stand? Basically. With, with that? I try to be as faithful as I can. I try, but Good. German women, they can be very aggressive. Oh yeah? <laughs> oh yeah. <laughs> Kein problem. I can't comment on that because I'm way too German to comment on that. <laughs> ja gut, was soll ich dazu sagen? Pete uh, hat die Beobachtung gemacht, dass deutsche Frauen sehr aggressiv sein können. Ja gut. Uh, Ansonsten ist er jemand, der eine offene Beziehung pflegt, weil ähm, Menschen nicht wirklich dazu geboren sind, ähm, 
sich gegenseitig vertrauen zu können. Er versucht in der Regel schon treu zu sein, aber eine Fernbeziehung, die er wohl derzeit hat, ist nicht das Einfachste, um sie über so eine Tour hinweg zu pflegen. Ansonsten ist er aber ganz glücklich, der Happiness Checkup ist also erfolgreich bestanden. Ähm, freut sich aber nicht so zu trotz, dass er geheim fahren kann in ein paar Tagen und dann geht es aber schon bald auf eine Tour mit Cold Jammer, die wahrscheinlich ewig dauert. Und ähm, dann werden wir mal gucken, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen und wie sich da dann alles so zugetragen hat in der Zwischenzeit. Jetzt gibt es noch Typo Negative Live hier bei Two Rock und äh, das soll es dann gewesen sein. Pete, thank you very much for joining me here. The pleasure is mine. Always great to see you. Always great to see you then. Thank you. All the best for the next couple of weeks. Thank you and all the best to you. And uh, you. see you in the near future, hopefully. Yes. Gut, dann gibt's noch Typo Live. Das war Turok für heute. Auf Wiedersehen. <lacht>